在新传媒呢，只有两位女艺人，名字里头有带“凤凰”的“凤”这个字，一个当然就是我啦。另外一个呢，在十年前，她的前途是一片大好，但是她的心情不是很稳定。十年后的她，是否已经改变了呢？全听你说。Hello， 凤梨。Hello， 于凤姐。哎呦，很安静嘞。<笑>就是这个样子啊，仿佛回到才华的 audition 的时候，就是这么安静。你的背包拿进来，你随时可以走。<笑>没有啦，我我我刚一来就拿了一个杯，我放这边。可以啊，可以啊。你现在说你今天来做访问，你是不是有点压力？会啦，有一点啦，有点紧张啊，还是会啊。对，可能有点想太多。对对对对对,对,对。以前你记得我们最久一次的访问就是上一次一点心思。哦。现在演艺圈女性有变化，人家就会讲到整容，嗯，对不对？对。避避无可避的话题。对。整在哪里？哇，两个就好直接、啊，我直接两个反应嘛，要就是应该就是哇，整什么整胸，哪里整的？整鼻子是吗？哎、没有啊，就就就很多传言，我知道啊。我觉得脸的变化比较大。我知道大家都很好奇說，说哦，你去整哪里啦？脸哪里啦？我最后一个访问我都说，如果你想知道的话，你就读我以前的访问，因为再怎么说，如果。我我说什么都是错的，已经过了这么久了，然后我也觉得也没有东西需要去遮掩这样子，我就觉得说，因为那时候的我不懂得怎么去，呃，反应。我我我觉得以前的你比较是那种不知道你该表达什么。是一个很直的女孩子，可能不大会说谎话。然后你常常会把不该说的说出来，比如说把你心里的 V O 说出来，然后该说的你不说。我会觉得是因为我入行很早。我我十八岁，然后那时候的我也很多东西不懂，你身边也没有人可以指引我，所以我不知道怎么办。所以这次你要不要来一雪前耻，就是把自己好好的阐明。嗯，你看你又来了，<笑><笑>你那个。那我可以吗？哦，是一个挑战吗？不是的，其实不是的。OK OK OK， 大家都知道，风铃是二零零三年的时候才华出道的，而且他一出道非常的不得了，是三料冠军。要颁发的是最具演技潜质奖，得主是 F 六陈凤梨。最具活力女星秀奖，得奖的是 F 六陈凤。才华横溢出新秀，冠军的女性秀得奖的是 F 六陈凤梨。你都不忘了吧？你你不可以忘了吧？你问我这身得过很多奖，我马上就讲出来了。因为我我对于奖项比较不会去那么讲。我那我问你，你现在最后一座要上超级红星，所以我没有讲完的。<笑> OK， 我我不会去哇，我我中我有得到这个这个这个，我觉得是当然当然得到是 good l o v e OK， 我这个人讲，我比较享受当时的 moment 那个经验，对，所以就好像我参加才华，我也没有想过我要拿冠军，我进去的目的不是拿拿一二三，我进去目的是我很 curious 啦，我我我想去看一看。OK， 但是你在学校成绩一直都是不错的。可是你参加才华，是我们圈内的一个好朋友帮你介绍来的。对对对，李腾，李腾，李腾跟你到底是什么关系啊？我们是 schoolmate， 然后我那时候你说不是 classmate， 是 schoolmate。你们 school 只有两个人吗？这么多人，你跟李腾？因为那时候我我跟篮球队的一个。呃，算是其中一个小草嘛，是吧？ Uh -huh. 啊，呃，有曾经在一起过啦。然后李腾是篮球队的，所以这样认识一点点，这样认识。哦、oh, ，他就旁边旁边的灯泡、哦。哎呀，因为那时候我们有一起发 OK 啦，小明星梦啦。那时候我跟他，然后我们会呃一起弹吉他，然后一起去什么 modeling agency,、呃、modeling agency， 很好笑那个。<笑> yeah, yeah, yeah. 然后就有才华，那那时候我们有好像聊过要参加，但是那时候他没有办法参加。过后我就到了澳洲，因为那时候李腾还是拿着学生证啊
，对，对对对。然后那时候你已经在澳洲了。那时候我就去到了澳洲去进修，啊、呃，一个好像一个 enrichment 的一个 course 这样子。然后我还记得李腾发、呃、跟我说，哎，截止日期要到了那个 audition， 然后你要赶快回来。那就是因为他这个分享，我才提前回来的，不然的话我就会 miss 掉了。啊所以你就这样子就踏踏踏上才华的比赛，直接啪啪啪啪啪啪啪面试，然后进入了，嗯，二十四强。对，那也因为这样子，你就也可以说，在这个阶段上，你就没有继续读书了啦。没有，没有，没有，呃，就就因为赢了赢了比赛，然后就呃有合约嘛，那就进入这一行。出道之后有没有跟你想象中进入的社会跟演艺圈的不一样？给一个小故事啦，哈，也就是在比赛当中，呃，那时候就每次你知道，有时候会有一对一对卡波的嘛，对吗？然后有一对就是经常我们会很 tease 他们的。然后我就记得那一天我比赛过后，就是呃，就是谁是冠军什么的都有出炉了。然后我们大家都一起吃饭，然后那一对那位男生不知道为什么就有有有 one moment， 就是他说他要跟我说一些话，嗯，然后我就。哦，到了一个角落这样子啦，然后他就跟我说：“哦，其实我一直都很喜欢你。<笑>”然后我就下这样。哦、呃，我不懂啊，十八岁的我忘了我的反应，但我就是很 surprise because， 我就怎么可能哦？我那时候很 don't understand， 对，所以后来我朋友才说：“你有没有想过，就是会不会是因为你？”得了冠军之后，然后人家有一个不一样的想法， yeah, yeah. 但当时我没有这么想，只是我很不明白。我觉得台湾一出来就一鸣惊人，<笑>要么一路顺遂，<笑>要么跌跌撞撞、鼻青脸肿了。我一直认为，我觉得我幸运的是，我不是一出道就拿到好像主角还是什么角色，我真的是从不可能才华出来的主角。as 演员的道路上啦，我我不是说一定是才华，但 as 演员，你真的是从比较。小一点的角色做起，然后第一部戏都是呃有阿哥阿姐，然后呃角色也蛮不错的，但是当然那个故事是那种有情感的，什么戏名？呃，乌烟的爱。OK。然后我那时候是搭红玉，但是整部戏就是说它有很多情感的东西，比如你失恋什么东西，但对于我来说也比较难了解，呃，因为只有跟篮球选手谈恋爱。不<笑><笑>，如果你问我当时是怎么样的。我唯一的回忆就是在片场上的紧张，因为你就是很容易紧张的人呢、啊。哎呀，这个有原因的啦，这个。为什么？因为我觉得我我从小到大成长的环境会比较不稳定，所以有时候我在很多恐惧中长大。怎样环境不是这么不稳定呢？妈妈有时候会有脾气。有时候他不懂得怎么去表达，有时候说出来的话就对于一个小孩子可能会有一点造成伤害。嗯哼，可能是一个累积的东西，所以我里面是有一点害怕犯错的一个一个恐惧。对，因为我觉得你好像很希望让大家都开心，因此，因为我我必须比较直接了当讲，就是你一直希望讨好别人。我会觉得你这样观察不是错的，我很敏感别人对我的。看法，而且我很敏感别人的情绪，因为如果那人家不开心，我就有一点，哎，为什么他不开心啊？那会不会跟因为你十七岁就丧父的关系，让妈妈的情绪才，还是之前就已经是这样？我那时候不懂，因为十七岁你真的 you you digest everything differently。但我长大过后，我回想起，我发现说原来其实那时候造成对我的伤害是很大的，嗯，因为没有了爸爸。然后妈妈也有自己的状况，姐姐也有自己的状况，我又还在成长，那种十七岁。所以电视台的前两年，你是带着一个才华的光环进来的，会不会让你在这两年压力很大？以你这样的个性，没有，我就是很单纯的进来，我觉得说哦，我有工作，说我要做，但很多东西我不懂。我就他的一开始，我就会觉得自己已经在一个什么都不懂。然后会觉得，哎呦，为什么这样子的一个状态？然后我觉得我我不是一个很见过世面的一个十八岁的小女孩。我记得有一有第一次我看到阿姐，我记得，呃，慧玉姐 ，OK OK， 化妆间旧公司啊，在外面，然后我就走走走走走，然后慧玉姐就走走走过来，我就，我怎么会怎么称呼她？我应该叫她阿姐吗？她又不懂我是谁，我叫阿姐会不会没有很，哎，来 act 熟这样子，你懂吗？要不要讲慧玉姐，还是？
正会遇见，你懂吗？我我会想到这样多了，你反应有这样快吗？等你想完了，阿杰的外景回来了了，我就不敢想这样多，还要走过了，等你没有，我真的不是更没有礼貌。呀，我就 whatever that I can think of， 我就立刻在他面前，正会遇见早，我就跑掉了。阿杰一定会觉得我很没有礼貌，或者我很奇怪，你懂吗？对，阿明称呼阿杰这个是一个，你这样回想是蛮 cute 的，应该 easy 的吧？我觉得是还呃这一行。我发现说很多东西可能有很多东西我不懂，没有啦。其实我也要跟你分享，我最近才跟一个主持人分享的一个心得。OK OK， 你就是我们有时候要访问人呢哈，我我们有时候不知道该怎么样去称呼。我前一次才发现，有一次我要访问刘德华，嗯嗯，他来参加我们慈善节目，所以我们的那个彩排状况是没有问他的。然后那时候我就开始纳闷了，我要叫他刘德华，我叫他德华，我跟他很熟。刘德华大哥，没有人这样叫过他。当年不流行叫老师，现在很流行老师就涵盖。是我叫他 Andy 啊，也不对我、欸。怎么办？怎么办？怎么办？我就是完全不知道该在该怎么，因为在现场中忽然要来这一场表演，我们完全掌握不到。我们就讲说哇，我们的天王啊，就一直以这个东西带过。当然还好没有，但是你想，如果要 interview 的时候，我一直我们又是主持人，你开口闭口一个叫天王天王呢？很奇怪，对对吗？他就就所以会啦会啦。我觉得你这个东西，主持人在多年演说也会碰到这种熟不熟，要怎么样第一次见面。对。可是如果进入到拍戏，你一定会更多委屈的。碰凭你这样神经质的，神经质。哇，我每天去 Seven Eleven 买两袋食物回家吃。为什么呢？因为很难过啊，因为做的觉得自己做的不好啊。所以你减压的方式就是。是。那有时候可能我我 get 不到一些东西的时候，比如说导演要我，你懂拍戏做最后反应，对吗？就是前面两页子的戏了，最后反应靠墙，然后有一种，你懂吗？就是一个。Yes yes， 我做我也是抓不到。真的吗？真的。我就是做不到导演要的东西，而且又一天要拍几场戏，然后他们不可能等你一个反应。可是那时候的我就有碰过一个状况，就是导演可能给了我两次机会的啦，又可能赶时间什么，他讲 OK OK OK， 你直接就整个人靠后 ，OK 靠后，然后我说什么你做 ，OK 靠后 ，OK 然后啊叹一口气，眼睛看上看下 ，OK 可能呼吸 ，OK 看 ，OK OK OK。下一场戏，每个人就呜呜呜走掉了吧，对吧？你整个人很 l e v e 很整个心这样砰掉到 B one， 就会觉得让很失望这样子，你懂吗？就是感觉自己很没有用，然后我就会有带着这样的情绪回家。OK， 你就去买东西吃，零食吃。吃完了之后，你就感觉你被麻痹了，你很快乐了，很难过，更难过。为什么？因为你看到那个 r a p i n g 都开了，你懂吗？ r a p i n g 开了，冰淇淋吃完了，然后、啊、我吃这么多东西，明天早班状况不是更差？因为你隔天一定很很多盐的成分，你眼睛是肿的嘛？整个人都会肿，不是眼睛呀， yeah, 整个人都会水肿呀。Yeah. 后来就是因为有。有这些情绪什么的，就会觉得说你不可以一直这样吃，然后你又这样睡觉，你看你可能脸越来越圆了，不健康不好，你要把这东西拿出来，我就会去吐。你去挖厌食症的咯嗯，嗯，这个是很危险的啦。对，这个状况就持续了，可能嗯前一两年吧，我觉得。你吐完了之后，为什么你这样这样子？你去到现场又被导演发现过你的？状况不佳吗？有时候，呃，化妆师会觉得，哎、欸，为什么为什么眼睛这么肿这样子？你都没有跟任何人说吗？那时候，嗯，一我朋友都在念书，我也很难去沟通这样的东西。我我是一个不会去跟人家说我心里的一些不好受的东西，因为我觉得这个有一点叫好像 complain。嗯，这个过程当中有没有谁关怀过你、帮助过你，或者是鼓励过你？我觉得我的。演艺生涯前几年的时候，碰到的鼓励会比较少，但是我碰到很善良的演员，比如说可能碰到思琪姐啊、香云姐啊、玲玲姐啊，我都很珍惜。包括你说你在拍《同性恋》的时候，有思琪姐、香云姐啊这些，还有同剧的演演员。是是。我给给你看一下，你在这个《同性恋》里头有一个你自己也觉得他，这个是。<笑>
goodness！ 他们染发是跟你搭档的。对。Mary， 我有话跟你说。什么事啊？一目初吻是给帮染发是吗？对,對，感觉怎么样？我觉得他嘴唇很厚、yes ，耶<笑>，很好亲，很好亲。你有见过他？有红星大奖的时候，他来，嗯，嘴对嘴做过一次。你要赢多一次来，那你可以。OK <笑>。然后你你演这部戏，你开心吗？我拍的时候有奶眉了，奶眉哦，要有要有亲吻，你会怕的。啊，亲吻当然有点小紧张，一定的，因为是呃第一次。跟另外演员呃有这个举动吧，我说是那个你看到刚才的那些片段是场景，那时候是我第一次进场拍的戏，就是同心圆长寿剧，所以有很多场戏都是在场景的，一天可以拍二十多场 ，if I'm not wrong， 而且都是一次过的嘛，场景有三个机，所以一场戏都是一次过从头到尾的，所以你不只是台词要好，你走位要对，你灯光要找，很多东西要消化。那时候，呃，我记得那时候有有一段是一直连续拍我跟呃展发的戏，就我跟他，然后他话又很少，他整部戏就是美人鱼，而且我们是拍从早到晚的嘛 ，maybe even 凌晨，每天每天每天每天拍，拍到我啊，那第四第五天啊，我回到家我是这样，我就就躺在地上 ，living room 的地上睡着去，没有卸妆什么都没有，就，但我做梦，我做梦有人喊我的名字，陈凤玲。你还不要进场啊！我就、呃、我就快起来，我就很紧张，我就哦、呃，我来我来了，就跑进去，然后才发现说原来那天是中班，压力太大了。长篇剧新人来讲，那皮尔跟你搭档了，你觉得他怎么样？我觉得让我很感动的是，呃，就是因为有时候。如果你有可能频频犯错，或者你做的不够好，有些演员的脸就立刻有反应，或者是来感觉很不喜欢的感觉。展发从来没有这样对过我，所以不会让我觉得更加的紧张。嗯，对他比较 chill 啦。对于这份情，你是感激的吗？当然，而且后来近几年我有跟他合作几次，他每一次都很鼓励我。你在之后，你我也觉得说你的演戏。一直不是很稳定，稳定度不够，所以你有去找老师。Oh, 那时候我觉得我需要一些帮助，我希望可以改变一下自己的演出。I think maybe is 展发介绍给我的，我有跟他分享，可能我还以为他要教我来讲，他那种 I recommend you to Lim Yu Bing， 他是个很很著名的一个舞台剧演员。舞台剧演员。对 ，I I had some lessons with him。嗯，你在里头你学到了些什么？有很多伸展的东西啊，可能声音啦、你的 movement 等等，老师都有教。但最大给我感动的是，老师很鼓励我。他竟然可以告诉我说，第一或第二堂课过后，他他说， yeah good actor。那个阶段为止，好像没有人跟我这样讲过。<笑>不是因为我啊，人家讲我 good actor， 而是我觉得那番鼓励啦。所以我觉得老师之后让你在这个演黄金路的时候，让你更具备了这个信心，一点点、啊。啊！喂，你干什么？滚、啊啊啊！你给我滚！跟他打！起来跟他打！快起来跟他打！想杀我就起来跟他打！快点啊！要不是我及时赶到，也不知道那个家伙会对你怎么样，你知道吗？会怎么样？你告诉我会怎么样？你又嗑药了。导演很好，导演磨得很好，让我们有空间，也也也雕得很好了。会出来的的成品好，我觉得真的不是因为我的功劳有多少，而是真的导演真的很好，剧本也很好。皇天不负苦心人呐、啊。你被新传媒跟外界被捧成了七公主的年代，所以在七公主最蓬勃、嗯、最高峰的时候，你就选择离开了。对，因为当时的我有点不开心了。你在不开心的什么空空虚还是？呃，是里面空虚，我觉得里面有点空虚。呃
。OK， 赌蜜，我十七岁，我爸爸不是过世吗？我那时候就开始在想说，人生的意义是什么？难道真的只是赚钱，然后就这样子而已吗？就赚钱这些东西，可能是因为我爸爸工作的很辛苦，我爸很努力工作到可能胃也不舒服什么的，然后结果他得了胃癌嘛。Maybe that's a reason， 但我会一直在想，当时的我觉得自己很像一个工厂。在撑熬东西，已经被掏空了。掏空，你也感觉不到那个价值跟意义。我觉得掏空的情况下去演一个角色，对于这个这部戏不公平。那那个时候有没有人阻止你，或者是给你一些判断，说啊，这个时候走可惜了，一定有的吧？我没有跟很多人讨论这个东西。就自己去做这个决定。当时候的，呃，我就做了一个这样的决定。你有跟你家人讲吗？没有哎、欸。回想起，如果你问我现在，我会，我我回到那时候的我，我应该不会这么做吧？我应该会问一下其他人。但是我我我只想分享，这可能是因为是个不只是一个从小到大的东西，就是说从十七岁开始，我就从来都没有这个环境，就是连自己的家人。都有时候不在你身边，你从来都没有这个习惯，是你有东西你可以跟一个人说，完全没有商量的对象，几乎没有啦。所以带着一个明星的光环，然后你就进入到大学生涯，要进入到课堂上，你你觉得你适应吗？我尽我所能适应。啊哈，当然我第一天去上学，我是很忐忑的，因为我开车开车，我那时候我开车嘛，所以停车场不错哦。所以说你经济不错，你不是一个普通学生回去，你还是一个艺人，你还是一个有经济基础的人，回去停一台车到学校是是是是，停车场在这里，然后学校在这里，然后你就看到很多大学生冲进去，两两三个人都有朋友的，你懂吗？就大家冲进去，好像 orientation 这样子的，然后我一个人坐在车上，怕了，怎么过去哦？怎么过去哦？你懂吗？你你你心跳很快。快讲，是不是应该又等走一次，还是怎么样子？<笑>但是你已经做了这个决定，就硬着头皮，牙着咬着牙，这样就进去。OK， 进去之后呢？哎，多多少少大家都会点点这点点点点 ，But everybody try to be as if it's normal， 呃、uh, ，which is good，which is good， 呃、uh, ，But 多多少少，我觉得，因为那时候是十年前。更多人看电视，十年前，更多人会知道说你是个演员，他们是有看你的戏的，你懂吗？而且他们这个年龄层的，可能最多也是小小一点的时候也是看你的戏的那种。呀，对，就。除此之外，大家都尽量的把你当普通人。怎么样回复做平常人？你觉得最基本打扮跟要求素质是什么？我自己就是平常人就可以了，我不管的，你懂吗？我去学校哦，我做。有没有说故意说不化妆啦，穿蓝白一点啦，车子停远一点 ，down red 啦，假装搭巴莎？我的车子真的是很不卡，我那时候那时候，我我我我在打打扮上会不会故意更？我本来私底下打扮都蛮，你看就是差不多就这样子了嘛，我没有什么变。我住宿舍，对，宿舍就是你你你你共用房的来。就是很多女生在同一楼，然后你的团了就是一排的，然后你就拿着一个篮子，每天早上就是刚睡醒，然后去刷牙，拿着 basket。没化妆上学，没化妆，从来没化妆，没有。有啊，上学有化一点，那有啦，还是要遮一点这样子啦，有化。但就是说我尽量的去做一个学生，我就是要去尝试那个，体会那个生活。很好，很好，很好，很好。对，就是你修读的是什么？呃，工商管理。哦。可是三年半过后，只剩下最后的一年半，就是大家一直起争议的，你必须得讲的啦哈！这真的抱歉，姐姐抱歉，就是最后一年半，嗯，就要修到了这个学位了，是是是，你放弃了哦，是是是，对，其实我我现在有一个感动，就是说我我要跟妈妈说对不起了，因为呃，身为女儿的还是不要让她担忧，你懂有时候。你做一些东西，你不想跟他说，是因为你不想他担心，因为你知道他一定会。Of course。对，但是其实你做了这个决定之后，可能他也不好受，所以我还是要跟妈妈说对不起。然后呃，那时候也不够成熟。你当时到底是怎么想？发生了什么事？在老友万岁的时候，老友万岁演了一个大反派
，我怕出去被阿妈拿雨伞打。<笑>其实你也蛮算是新闻人物，你红星大奖，跟你比，<笑>你红星大奖每年都有风头的。你一六年的时候就已经大方的承认跟明杰认爱，刚开始感觉就要谁追谁先。不要说了。